வெல்கம் டு எபிசோட் எயிட் ஆஃப் திஸ் டேட்டா சயின்ஸ் வித் மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் நம்மளுடைய லாஸ்ட் எபிசோட் பார்த்தவங்களுக்கு தெளிவா ஃபார் லுப்பையும் வைல் லுப்பையும் எங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றதா என்னுடைய அசம்ஷன் அதான் நீங்க எல்லாருமே கமெண்ட் செக்ஷன் போட்டீங்க புரியலனாலும் போடுங்க ஸோ தட் ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஆர்டிகுலேட் வெல் ஸோ தட் யூ ஆல் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதனுடைய கோலே உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தெளிவா சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த ஏ இந்த டேட்டா சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு சிம்பிளிஃபையா சொல்லி தரணும் அப்படின்றத என்னுடைய கோல் ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போயிட்டு இருக்கும் இப்ப நெக்ஸ்ட் வீடியோல எதை பார்க்க போறோம் அப்படின்றத ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி இமீடியட்டா உள்ள ஒன்னும் <laughs> Level 3. Okay, wow. Level 3. Okay. Level 3. Level 3. வந்து இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து யூசர் வந்து ஒரு டென் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் குள்ளர் தான் அவன் வந்து நம்பர் டைப் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ வந்து முன்னாடி ஏன்னா அந்த லிமிட்டேஷன்ஸே கொடுக்கல ஒன் டு ஹண்ட்ரட்ல தான் நம்பர் இருக்கணும் அந்த ஒன் டு ஹண்ட்ரட் குள்ளர் தான் இப்போ யூசர் கரெக்டாக கொடுத்தார் இன்புட் கொடுத்தார் அப்படின்னா அது அடுத்த செக்மெண்ட் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும் நம்பரே வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே கொடுக்குறாரு இல்லை ஜீரோ ஒன்னுக்கு கீழே நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக கொடுக்குறாருனா அது வந்து இட் சுட் ஷோ தட் யூ ஹவ் கிவன் அன் இன்வேலிட் நம்பர் அந்த மாதிரி சொல்லணும் இது ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் விஷயம் வந்து அப்போ நான் இங்கே பிளே கேம் பண்ணும் போது இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருந்துச்சு என்ன சொல்லிட்டு இருந்துச்சு யோர் கெஸ்ட் நம்பர் இஸ் லெஸ் தேன் பிப்டி இப்போ பாருங்க நான் திருப்பி நான் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி ஒரு புது கேம் விளாடுறேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ட்ரிசிட்டி பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்டின் கொடுக்குறேன் கெஸ்ட் கொடுத்தா மை நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வருது அப்போ நான் வந்து இப்போ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தா லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு சீக்கிரட் நம்பர் இருக்குது இப்போ அந்த சீக்கிரட் நம்பருக்கு கம்மியாக நான் கொடுத்தனா எனக்கு இங்கே அவுட்புட்ல யோர் நம்பர் இஸ் லெஸ் தேன் த சீக்கிரட் நம்பர் ஆர் அதிகமாக கொடுத்த அப்படின்னா இந்த நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த சீக்கிரட் நம்பர் ஐ ஹேவ் அப்போ மூணு விஷயம் இங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்பர் இன்வேலிடா இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்பர் இன்வேலிடா இருந்துச்சுன்னா நான் மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறேன்னா என்ன வருது இப்படி வருது ஆக்சுவலி இன்வேலிட் நம்பர் அந்த மாதிரி வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் நான் இங்கே கொடுக்க போறேன் மொத்தம் லெவல் த்ரீ லெவல் த்ரீல வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கிவ் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் கிவ் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன விஷயம் யூசர் ஷுட் என்டர் த நம்பர் பிட்வீன் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் தான் ஓகேவா ஒன் டு ஹண்ட்ரட் தான் இஃப் இட்ஸ் நோ இஃப் இஃப் இட்ஸ் மென்ஷன் இஃப் இட்ஸ் entered wrong the program should say invalid number invalid number ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஒன்று இன்வாலிட் நம்பர் யூ ஹவ் டு என்டர் த நம்பர் அதெல்லாம் வந்து பிட்வீன் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் விஷயம் இஃப் த கெஸ்ட் நம்பர் இது வந்து யூசர் கெஸ்ட் நம்பர்னு போட்டுக்கலாம் யூசர் யூசர் நம்பர் தான் இஃப் த யூசர் கெஸ்ட் நம்பர் If it is greater than the secret number, Apdina, then uh, program should say, program should say, what do you say? Your uh, number is greater than the secret number. What do you say? This is the straight opposite. 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 இங்கே அப்படியே பேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இது அப்படியே லெஸ் தேன் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல லெஸ்ஸர் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய கண்டிஷன்ஸ் ஓகேவா லெவல் த்ரீக்கு நான் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் நான் இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்லோவாக நான் அந்த லெவலுக்கு உங்களை எடுத்துகிட்டு போக பார்க்குறேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சில லைன்ஸ் வந்து நான் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் டேவே ஆட் பண்ண போகிறேன் முன்னாடி நான் அது எழுதலை மேபி ஒரு டேக் லைன் இருக்கும் வெல்கம் டு த நம்பர் கேசிங் கேம் பிரிண்ட் த நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டேக் லைன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி நம்பர் கேசிங் கேம் வெல்கம் டு நம்பர் கெஸ்ஸிங் கேம் இது வந்து என்னோடய ஒரு ஹெட்டிங்கு ஓகேவா இது என்னோடய ஒன்று ஒரு ஹெட்டிங்கு செகண்ட் ஹெட்டிங் வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா மினிட்டி சும்மா இருக்கணும் அழகு இருக்கணும்னு போடுறேன் இன்னொரு ஹெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா என்டர் த நம்பர
ஒன் ஹண்ட்ரட் அப்படி டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் டபுள் கோட்ஸ் நான் முடிக்கணும் ஓகே இது ரெண்டு வந்து பிரிண்ட் ஆகிடும் பிரிண்ட் பண்ணால் பிரிண்ட் ஆகிடும் ஓகே இதுக்கப்புறம் எப்பயுமே ஒரே செல்லில் நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதணுன்றது கற்றுக்கலாம் போக போக காம்ப்ளெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கற்றுக்கும் ஓகே இது வந்து பிரிண்ட் ஆகிடுது இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து அதே செவன் ட்ரைஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம திருப்பி ஆரம்பத்தில் எழுதிருப்பாங்க ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் இந்த ஓப்பன் அண்ட் பிரான்சஸ் மூணுனா நீங்கள் ஒன்லேருந்து நீங்கள் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பை டிஃபால்ட் ஜீரோலேருந்து தான் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் ஜீரோலேருந்து எனக்கு வந்து இது ஏழு தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்றனால செவன் அப்படின்ற மாதிரி போடுறேன் இல்லைட்டா நீங்கள் வந்து திருப்பியும் நம்பர்ஸ் வந்து ஒன்லேருந்து வரணும்னா நீங்கள் வந்து இங்கே ஒன்லேருந்து செவன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உள்ளே எத்தனை நம்பர்ஸ் எத்தனை எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் ஆர் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் பிகாஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த கிளாஸ் நம்பர் அது எடுத்துக்காது அப்போ ஆர் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் ஏழு எக்ஸிக்யூஷனா இது வந்து நீங்கள் எயிட் அப்படின்னு போட்டிருக்கலாம் சரி லாஸ்ட் வந்து ஜீரோ டு செவன் போட்டிருக்கேன் பிகாஸ் பை டிஃபால்ட்டு ஜீரோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே நீங்கள் வந்து டூ டூ எயிட்னு போட்டிங்கன்னா டூ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எப்பயுமே ஸ்டார்டிங் நம்பர் இப்போ நான் வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் ஜீரோ வந்து வச்சோம் இப்போ நான் வந்து ஒன்னில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஆக மொத்தம் இது வந்து ஏழு தடவை ரிப்பீட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஏழு தடவை இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ஐன்றது ஜஸ்ட் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்கிரிமெண்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏபிசி எதுவும் வச்சுக்கலாம் பட் இன்கிரிமெண்ட் ஐ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் இது லாஸ்ட் டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஃபார் ஐ தான் வந்து சென்டாக்ஸ் ஃபார்லு போட சென்டாக்ஸ் இது ஃபார் ஐ அப்படின்றது இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அது வந்து ஐயில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகேவா நல்லா வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஒன் அப்போ ஒன்றுன்றது தான் இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே அப்போ ஒன்றுன்றதை எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே இந்த ஃபார்லப் குளர் வருது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து ஏழு தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஏழு தடவை பிரிண்ட் பண்ணி நான் அதே தான் எழுதுனேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இன்புட் வாங்குறோம்ல யூசட் இருந்து யூசட் இருந்து இன்புட் அப்படின்றது நான் வந்து வாங்க போகிறேன் நான் திருப்பி உங்களுக்கு எழுதி காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த இன்புட்டை நான் வந்து யோசிக்கிறேன் அவுட்புட்டில் எப்படி வரும் என்டர் யோர் கெஸ்ட் நம்பர் ஓகே கெஸ்ட் நம்பர் பிட்வீன் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டேன் இது ஹெட்டிங்காக வந்துடுச்சு மேபி யோர் கெஸ்ட் நம்பர் என்டர் த நம்பர்னு போடலாம் என்டர் த நம்பர் அப்படின்னு போடுறேன் இதுதான் வந்து அந்த ஹெட்டிங்காக வரப்போகுது ஹெட்டர் த நம்பர்னு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகுது அதுக்காக எழுதுகிறேன் இதை வந்து நான் வந்து என்ன எழுத போகிறேன்னா யூசர் இன்புட்னு எழுதிக்கலாம் யூசர் இன்புட் எது வேணால் வச்சுக்கோங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி நான் சீக்கிரம் நம்பரை டிஃபைன் பண்ணுவேன்ல ஸோ சீக்கிரம் நம்பர் வந்து இப்போ இந்த தடவை ஒரு தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த தொண்ணூற்றி எட்டை சீக்கிரட் நம்பர் அப்படின்றதுக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் வேரியபிள்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் எப்பவுமே இந்த லைனில் எதுக்காக கொடுக்குறேன்னு ஒரு அழகுக்காக பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இப்படி இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் பட் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பார்க்குறதுக்கு அழகாக ரீடபிலிட்டி இல்லை அதனால் ஓகே ஃபேன் இது ரெண்டு நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இந்த வேரியபிள் ஸ்டோரை பார்த்ததுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நாங்கள் அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கோம் ஸ்பேஸிங்கில் கொடுக்கறதுக்காக சரி இப்போ இது வந்து ஒவ்வொரு டைமும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து யூசர் இன்புட் கேட்குது இப்போ இந்த இடத்துல இஃப் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் மாதிரி அப்படியே எழுதி போய்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே பாருங்க என்னோட ஐடியாவை நான் எப்படி டெவலப் பண்ணுறேன்னு பாருங்க யூசர் வந்து இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக கொடுத்துனா என்ன பண்ணுறது இல்லை ஐநூறுன்னு கொடுத்துட்டானா என்ன பண்ணுறது அப்போ அவன் கொடுத்தது இன்வேலட் நம்பர் தான் நான் காமிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒருத்தர் அப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த யூசர் இன்புட் வந்து ஓகேவா இஃப் இட் இஸ் இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன்னுக்கு கம்மியாக இருந்தாலோ ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரடாக இருந்தாவோ ஆர் இப்படி போட்டுக்கலாம் ம் ஏன்னா சென்டாக்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அவர் கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரடாக இருந்தாவோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரிண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா இன்வேலிட் இன்வேலிட் நம்பர் ப்ளீஸ் என்டர் த நம்பர் பிட்வீன் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு சரியா இதுதான் வந்து விஷயம் டபுள் கோர்ஸ்லாம் வந்து போட்டு முடிக்கணும் ஓகே ஃபைன் இப்போ இதுக்கு எல்ஸ்ன்னு போட்டு நான் ஒரு பிளாக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது எல்ஸ் பிரிண்ட் ஜஸ்ட் இது கரெக்ட் இல்லை கரெக்ட் நம்பர் சும்மா இப்போத்திக்கு ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா பிளாக் கம்ப்ளீட் ஆகணும்ல ஓகே இது வந்து இன்வேலிட் சின்டாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வருது இப்போ இதுக்கு நான் என்ன
இப்போ நம்ம மைனஸ் ஒன் இப்போ இன்டீஜராக சரி வருது இப்போ பாருங்கள் இன்வேலட் நம்பர் ப்ளீஸ் என்ற த நம்பர் பிட்வீன் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வருது இப்போ நான் வந்து லெட் சே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போடுறேன்னா அகேன் இன்வேலட் நம்பர் கரெக்டாக நம்பர் போடுறேன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கரெக்ட் நம்பர் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஓகே பட் ஆனால் செவன் இட்ரேஷன்ஸ் முடியணும் நான் சும்மா போட்டு இட்ரேஷன்ஸை முடிக்கிறேன் இப்போ ஓகே இல்லை செவன் டைம்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நான் வந்து கரெக்டாக ஒன்று ப்ரோக்ராம் முடியல பட் இந்த பர்டிகுலர் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது பார்த்தார் ஓகே இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது பட் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது இப்போ வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது ஓகே இந்த கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் செகண்ட் கண்டிஷன் இப்போ வந்து யூசர் வந்து இந்த நம்பருக்கு பக்கத்தில் கொடுத்தார் அப்படின்னா சீக்கிரம் நம்பர் யூசர் கொடுக்கக்கூடிய நம்பர் இந்த நம்பருக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இவர் நம்பர் இஸ் லெஸ்ஸர் ஆர் ஹையர் இதுதான் வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ இஃப் த யூசர் கெஸ்ட் நம்பர் இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தான் அந்த சீக்கிரம் நம்பர் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுற மல்டிப்பிள் கண்டிஷன்ஸ் போடணும் கரெக்டாக இஃப் ஃபெல்ஸ் அப்படின்னா இது இல்லாட்டினா இது இது இஃப் ஃபெல்ஸ் பட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது இல்லாட்டினா இது இல்லாட்டினா இது இல்லாட்டினா இது அப்போது நிறைய கண்டிஷன்ஸ் நான் குழு கொடுக்குறேன் அப்போ தான் ஒரு கான்செப்ட் வரும் இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க நெஸ்டட் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு இது நாங்கள் பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங்கில் எல் இஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து கடைசியில் வச்சுக்கலாம் இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷனா இப்போ இடத்துல எல் இஃப் அப்படின்னு போடுறேன் எல் இஃப்ன்றத எல் சிஃப் அப்படின்ற ஜாப் ப்ரோக்ராமிங்கில் வரும் எல் இஃப் அப்படின்றத நான் என்ன சொல்லுன்னா இப்போ இந்த யூசர் இன்புட் அவங்க கொடுக்குறேன் இல்லையா இந்த யூசர் கொடுத்தது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஐம்பதுன்னு கொடுக்குறேன்னா இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் திஸ் இங்கே சிக்கு கிரேட்டர் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதுவே போட்டுக்கலாம் என்ன ஆர்டர் கொடுத்து இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இந்த சீக்கிரட் நம்பர் கொடுத்தோம்னா இதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் வேரியபிள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வேரியபிள் தான் நான் கால் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இடத்துல சொல்லுவேன் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஒரு காலம் வச்சு பிரிண்ட் நான் என்ன பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஐ உட் சே கிரேட்டர் தேர்னா சாரி ஒரு டைம் எதுக்கு சாரி கொடுத்து சொல்லணும் யோர் நம்பர் இஸ் ஹையர் அவ்வளோதான் யோர் நம்பர் இஸ் ஹையர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் எப்படி வேணா பண்ணிக்கலாம் பின்னாடி டபுள் கோட்ஸ் வச்சு முடிக்கிறேன் இல்லை இதே கண்டிஷனை எல்லுஃபின் போட்டு இப்போ இதுவே லெஸ்ஸர் தேன் திட்ஸ் பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் நம்பர் ஆச்சுன்னா யோர் நம்பர் இஸ் ஓகே <laughs> கரெக்டுன்னு சொல்லி கங்கராஜுலேஷன்ஸ் அங்கே போட்டு இந்த இடத்துலேருந்து எல்ஸ் சொல்லிட்டு பிரேக் ஆகிட்டு இமீடியட்டாக வெளியில் வந்துருப்பா அப்படின்னு நம்ம இங்கெல்லாம் நான் வந்து பிரேக் போடல ஏன்னா இதெல்லாம் தப்பான நம்பர் தப்பான பாயிண்ட் இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து பிரேக் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்போ திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் கெஸ்ட் நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இவர் நம்பர் இஸ் லெஸ்ஸர் ஓகே இப்போ நான் வந்து நைன்டி எயிட் நம்பர் இஸ் ஹையே ஓ ஓகே சாரி பாருங்கள் நம்பர் இஸ் நைன்டி எயிட்னா இப்போ இது நம்பர் இந்த எந்த பிளாக்லேயும் போகலை இம்மிடியட்டாக இது பண்ணி பிரேக்காக வெளியே வந்துச்சு ஒரு கெஸ்ட் நம்பர் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு பட் நான் இன்னும் செவன் டைம்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாம் நான் திருப்பி எக்ஸிப்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல என்னோடய கெஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் என் நம்பர் இஸ் லெஸ்ஸர் நைன்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் அகெயின் லெஸ்ஸர்னு வருது இப்போது ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுக்குறேன் ஹையர்னு வருது அப்போது நைன்டி நைனா ஹையர்னு வருது அப்போது நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டி செவன் குள்ள பார்ப்போம் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸாக நம்ம அந்த கேம் கான்சர்ட் வந்துட்டோம் நைன்டி செவன் கொடுத்தா லெஸ்ஸர் ஐயோ நம்பர் இஸ் லெஸ்ஸர்னு வருது அப்போ ஆக மொத்தத்தில் நைன்டி செவன் கொடுத்தா லெஸ்ஸர் நைன்டி நைன் கொடுத்தா ஐயா நான் இருக்கக்கூடிய கரெக்டாக நம்பர் நைன்டி எயிட் இவர் நம்பர் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஒண்டர்ஃபுல் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னா நெஸ்டட் இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு கான்செப்ட் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது புரிஞ்சிருச்சு ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இஃப் இஃபெல்ஸ் இல்லை நான் மல்டிப்பிள் கண்டிஷன்ஸ் கூட போய் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நெஸ்டட் இஃபெல்ஸ் இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை நெக்ஸ்ட் மாடியில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட் ஆகணும் என்னன்னா நான் எத்தனாவது ட்ரையலில் நான் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் மாடியில் இதுக்கு இந்த மாடியில் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு
Until then, this is your A Code John. Let's make A simplified. Cheers, bye.